ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നാ കെജു ഞാൻ ആസിൽ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു മാത്സ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള നമുക്കൊരു കമന്റും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വീഡിയോയും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെ മാർക്ക് നേടാം എക്സാമിന് നാല് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് മൊത്തം മൂന്ന് ടോപ്പിക് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ആ ആറ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓർഡർ ഡിഗ്രി കാണാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് പിന്നെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മറന്നു എന്റെ ചാനലിന് അതായത് ചാനലിന് കമന്റ് ചെയ്തവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമന്റ്സും എല്ലാവരുടെ ഓരോ കമന്റ്സും എനിക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ വലിയ വലിയ കോൺഫിഡൻസ് എന്നെ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്താതിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വൈകിക്കേണ്ട ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒട്ടും തന്നെ വൈകിക്കേണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കൊല്ലവും മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് എ പാർട്ട് ആയിട്ട് വരും എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓർഡർ കാണാനും അതിന്റെ ഡിഗ്രി കാണാനും പല കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിന് ഞാൻ അത്ര അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓർഡറും ഡിഗ്രി എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്റെ ഓർഡർ കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കും ഓർഡർ കാണാം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ കാണാം ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിൽ ഡിയുടെ മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇതിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡിയുടെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അതിനർത്ഥം ഇവിടെ വൺ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ഡിയുടെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു ആണ് അപ്പൊ ഡിയുടെ മുകളിലുള്ള അതായത് ഡിയുടെ എക്സ്പോണന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറാണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനി ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഡിഗ്രി കൂടി കാണാം നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓർഡർ ഡിഗ്രി കാണണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓർഡർ കാണേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഡിഗ്രി എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഓർഡർ ഈ ഓർഡർ ഉള്ള ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് പുറത്ത് അതായത് ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് മൊത്തം പുറത്തുള്ള എക്സ്പോണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അതിൽ ഹയസ്റ്റ് നമ്പറിനെയാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകും പലരും ചോദിക്കും ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് പുറത്ത് ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഓർഡർ കിട്ടിയത് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിന് മുകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഓർഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരിക ഇതാണ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ കാണുക നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി നോക്കുക ഡിയുടെ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓർഡർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് കേട്ടോ ടു ആണ് ഓർഡർ ടു ഇനി ഡിഗ്രി കാണാം ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഓർഡർ ഓർഡർ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് പുറത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ പുറത്ത് ത്രീ ആണുള്ളത് മുകളിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ്
ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക തന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ടാൻ വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ടാൻ എക്സ് ഡി വൈ ഇതിനെ മൊത്തം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തും ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ടാൻ വൈയും ഇവിടെ ഉള്ള ടാൻ വൈയും കട്ടായി പോവും ഇവിടെ ഉള്ള ടാൻ എക്സും ഇവിടെ ഉള്ള ടാൻ എക്സും കട്ടായി പോവും അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ടാൻ വൈ ഡി വൈ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഈ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റി അല്ലേ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഡി എക്സിൻ്റെ തൊട്ടുള്ള ടേം മൊത്തം എക്സ് ആയി അതുപോലെ ഡി വൈയുടെ തൊട്ടുള്ള ടേം മൊത്തം വൈ ആയി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാക്കാനാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടാൻ വൈ ടാൻ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോമിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും നോക്കാമല്ല ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ടാൻ വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് താഴെ ഉള്ളത് ടാൻ എക്സ് അല്ലേ മോളിലുള്ളത് സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇവിടെ അതായത് തന്നെ ടാൻ വൈ സി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ താഴെ ഫംഗ്ഷനും മോളിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അത് നമുക്കറിയണം ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് താഴെ ഫംഗ്ഷനും മോളിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക ലോഗ് മോഡ് താഴെ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഇവിടെ താഴെ ടാൻ എക്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് താഴെ ടാൻ എക്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ ലോഗ് മോഡ് ടാൻ വൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രി ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് ട്രിക്ക് കൂടി ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ലോഗ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് ടാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സി എന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ടാൻ വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ടാൻ എക്സ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ ഞാൻ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പുറത്ത് ഡി എക്സും ഇപ്പുറത്ത് ഡി വൈയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഈ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ടേമും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻ്റെ ടേമും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ ഡി എക്സിൻ്റെ കൂടെ വൈൻ്റെ ടേം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡി വൈയുടെ കൂടെ എക്സിൻ്റെ ടേം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടാൻ എക്സ് ടാൻ വൈ കൊണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ടാൻ വൈ ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡി എക്സിന് ചുറ്റും എക്സിൻ്റെ ടേംസും ഡി വൈക്ക് ചുറ്റും വൈൻ്റെ ടേംസും കിട്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു
കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ട് പോകണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ലോഗോ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അത് തന്നെയാണ് ലോഗ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് ടാൻ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഗ് ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ ആണ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സീൻ്റെ അവിടെ ലോഗ് സി എന്ന് എഴുതണം കാരണം സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ലോഗ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഒരു ലോഗ് ഇവിടെ ഒരു ലോഗ് ബാക്കി ഉള്ളിലുള്ളത് ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ ഇവിടെ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ വൈ ആണ് സി എന്ന് ഓക്കെ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി സോൾവ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് ഓർഡറും അതുപോലെ ഡിഗ്രി കാണാനും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇനി ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അത് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഡി എക്സും ഡി വൈയും വേർതിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റിലോ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനത്തെ ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായം എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് കൂടി ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ മാത്സ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്താ മാത്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി ഇതിന്റെ ബാക്കിയും പിന്നെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസുമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബായ്